我上个厕所。哎，上厕所别走。你陪我玩玩啊？去厕所玩什么呀？黄总，你们怎么走了啊？啊，我们完事儿了。哎，老妹，那个我我有点事儿想请教你，就上次说那案子啊久不见啊！那么久没见，我们找个地方喝点东西叙叙旧啊。不好意思，我等一下还有工作。那你先忙。老公，别急着走嘛。你看朵朵这才回来，难得碰到，我们一起喝点东西叙叙旧嘛，好不好？下面有请八零后创业明星。黑鲁公司的 CEO 贺岩先生为我演讲，叫说实话，我回来之前就一直在想，再见会是在什么样的场合，会发生什么样的事情，我第一句话会说什么。但我真的没想到，这简直就是一场闹剧，太荒诞了。白雪特别喜欢炫耀他们的幸福婚姻，但好多人都说，其实他们俩……我不想知道这些。贺岩和白雪。过得幸不幸福，好不好，跟我一点关系都没有。我有我自己的生活，我的事业，我的朋友，我过得很充实。姐，你不用担心我。江总您好，您说，我们会想对策。好的。怎么了 ？C 轮融资，资方决定不投了。什么理由呢？大概意思是说，国内像我们这种网站太多了，前景不被看好。我们在国内同类的网站排名前五，这投资方什么眼神啊？哎，具体原因我们也不清楚。现在是资本寒冬，家家都不好过。咱们不会吊死在这一家投资商上吧？还有几家正在洽谈中。我有一个朋友介绍了有外资背景的 P to P 互联网金融公司，资金倒是挺雄厚的，就是不知道靠不靠谱。既然是正规公司，那肯定有案可查呀。我现在就打电话。何岩。路上，什么路呀？不清楚。那，你什么时候能回来啊？不知道。你又来劲了是不是？没有。
你回来，我们好好聊，行不行？我指认的 manager Mandy 正在开会，请二位稍等他两分钟吧。Mandy， 你们 CEO 是老板啊？不是中国人，伦敦剑桥 MBA 毕业的。那二位在这稍等一下。二位，好久不见，好久不见 ，Mandy， 梦蝶，你剑桥读完 MBA 回来啊？两位，请先坐吧。知道我们要来，当然，半年前，多多网就进入我们的投资计划了。为什么？我看好 B to C， 而国内做的最好的 B to C， 你们排前五。你的诚意我们知道了，我们回去董事会还要再探讨一下。再联系吧。跟我这么客气干嘛？中午一块吃个饭吧。叶聪，也一起来。啊、哦，不了不了，你们发小老乡，我掺和什么呀？快走了。嗯、你样子一点都没变，可我又觉得你变化很大，可能是眼睛吧。你以前，我一眼就能看透你，可现在，我得猜了。你既然想投资多多网，肯定是把我这几年查个底儿掉吧？还是说说你吧，我对你过去的五年一无所知。听你的员工说，你去伦敦剑桥读 MBA 了，是去了剑桥，也读了 MBA。这么短短几年，你一个人做了这么大的一个金融公司，真了不起啊！其实我也不是一个人，有团队嘛。再说了，赶上一个好的机会，猪在风口上，你能飞吗？朵朵，之前我们经历过那么多的不愉快，我想，更多的是因为我们的价值观不同。你要承认
，我起码没有做过对不起你的事。你这突然表白，把我弄得还挺惊讶的。不过，从小到大，你也从来没有真的把我当成朋友过。我也不认同你的价值观，但是这并不妨碍我们合作。花朵朵还是没有变啊，还是这么直接。不过我没有想到，你跟叶聪又在一起了。叶家人对我肯定有很多偏见吧？好吧，是成见。总之，我不希望因为个人恩怨影响到我们的商业合作。你应该能理解吧？我也希望你能说服叶聪。我会的，给我十天时间吧。好，不能陪你吃午饭了。我中午还约了个人，那我们再找个时间好好聊聊。为什么还不结婚呢、啊？你呢？你什么时候结婚？我不排斥婚姻，等到对的人，我会的。你不知道我有多羡慕你，至少你们彼此深爱过。干嘛呀？为了躲我，饭也不吃，喝点药总可以吧？我知道，你这么一直回避我，是因为花朵朵。今天不想跟你吵架，我就想我们两个能好好的，我们俩什么都不要想，好好在一起几天行不行？我真的没有别的要求，我不会勉强你的。吃饭。你要跟梦蝶合作，我就退出多多网。一看你这五年就是没认真工作，嗨，你什么意思呀？我跟梦蝶谈的是生意，又不是感情。从感情层面上来说，我不喜欢梦蝶，我也不会跟她做朋友。但是谈生意，又或者说资本，是不带任何感情色彩的，也是不带任何道德倾向的。如果你什么事都纠结道德层面，那你真的很难做事。亏我还说你这几年没怎么变，你简直就是变太多了，你那价值观都变了。你看看你以前在华药的时候，我姑让你做个什么事儿，你那个抵触情绪哟，简直就是一小白兔，可怜巴巴的，好像我们都玷污了你的灵魂似的。你再看看你现在，简直就是一见钱眼开的冷酷商人。这是成长必须的过程，你没变，说明你拒绝成熟，这也不是什么好事。啊你不怕梦蝶坑你啊？你就不怕他占股权啊？我既然跟梦蝶合作，我一定会查清他的底细。不靠谱，咱们就不合作呗。至于什么进董事会啊、占股权啊，再谈吧。不是不是，哎，我是真的烦梦蝶的女人。我一见着她，我就想起我前几年那些倒霉的事，我就不要想这件事情。哎，我怎么就偏偏遇上你了呀？还上你家有贼船？烦不烦啊你？上辈子欠了你的。我是叶聪的朋友老麦，我有业务方面的问题想当面请教，我去你办公室或者我公司都行。可以啊，我安排好时间联系你。拜拜。老师怎么出事了？有蟑螂？有蟑螂？怎么回事？郝总，我严格按照规定每天检查喷洒杀虫剂。这蟑螂肯定不是本地的。现在有多少只？三五只吧。我跟你说，这蟑螂繁殖能力那么强，今天三五只，明天就是三五百只、三五千只了。多。奶大，你得帮我找相关部门介入一下
，帮我查一下这个蟑螂是本地的还是外来的，是从海关带进来的，还是进仓库以后才出现的？怎么可能在仓库呢？咱这方圆几公里都没有蟑螂。放心吧，我已经找人了。问题是你们这货怎么办？我操！你们把这事儿发网上去吧，一万多条转发。姐，朵儿，网上头条都出来了，我给你念念啊。朵朵网保日仓，蟑螂遍地，卫生状况甚优。姐姐，我知道了，我现在正在处理这个事儿呢，别着急，咱们一块儿想办法，好吗？朵儿，这是有人要跟你过不去啊。咱们报警吧。那这货怎么办呀？第一步，彻底杀虫；第二步，去把检疫部门请过来。咱们把所有的货全部消毒一遍，然后把检验报告发到网上去。第三，网发通告，这十天内所有的货全部可以无条件退换，邮费我们出。也只能这样了，我现在就去发。走走走。朵儿，没事儿，没有过不去的坎儿。你最好还收敛一点，万一让何岩知道了，你这就是弄巧成拙。哎呀，哥，何岩怎么会知道呢？除了你，谁都不会知道。行了，哥，你别愁眉苦脸的，行吗？来，喝口水。你说我今天这个网站第一天上线，你是不是该找朋友来支持我一下，给我买点？不过呢，我这个啊，只上线十分钟，所有的奢侈品全部对折。我告诉你，我这个还是限时的，这叫什么折吗？饥饿营销。朵，朵朵，我想来想去啊，就两个人最可以。哪两个人？还有谁啊？白雪梦蝶呗。白雪，我也想过。可是关梦蝶什么事儿啊？我们倒霉，她有什么好处？哎呦，损人不利己的人，你又不是没见过。我，什么鬼呀、啊、这？哎，你看，新上线一个网购平台，跟咱多多网一模一样。他搞什么开业大酬宾？本周所有商品半价出售，哎，他们卖的可全都是欧美大牌，半价出售肯定是假货，看我告诉你！别着急，保税仓出事儿，这家网站又在这个时候上线，这不明摆着跟我们叫板吗？查查法人是谁。等一下，法人，你猜对了，法人代表。白雪，这女人疯了。半价卖奢侈品，她不是疯了，她就是想用价格拖死我们。这不跟你学的吗？你之前不也打价格战吗？我们不一样，我们只是没有加价，不收取客户的费用。她这是杀敌一千，自损八百的做法。那你什么对策呀？我认为她这种自杀式的玩法撑不了几天，咱们静观其变吧。我发动了小伙伴，买买买买垮他！哎哎哎！可是他那么便宜，会不会是假货呀？白雪刚开始做网站，肯定不敢卖假货。这个时候你可以放心大胆的买，但是发票要留好。哎，你们这些赶紧的，上网去搜一个叫什么？公主网的网购平台上全是欧美大牌，半价，那卖家无聊烧钱呢，咱陪他玩啊，多买点，买死他。